এপিসোড শেষ হওয়ার পরেই দেখুন আপনার প্রিয় সিরিয়াল সান নেক্সট ডে ভারতের যে কোনো জায়গায় বিনামূল্যে অ্যাপ ডাউনলোড করুন এটা আপনি ইচ্ছা করে অভিকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন তাই না হুম তাও তো আমি তোমার কথা জবাব দিতে বাধ্য নই আলো এমএ তোমার এত চ্যাটান চ্যাটান কথা কিসের গো হ্যাঁ বড়দা আমাদের বাড়িতে যা বলে আমরা সবাই মেনে নেই উল্টে প্রশ্ন করি না উল্টে ঠিক করি না যে কোনটা ঠিক বলছে কোনটা ভুল বলছে তুমি কে এগুলো ঠিক করার বাড়ির বাকি বউরাও কোনো প্রতিবাদ করে না ওরাও মুখ বুঝে সবটা শোনে আর তোমাকেও তোমাকেও সবটা মুখ বুঝে মেনে নিতে হবে আলো ভাই আমি প্রশ্ন যখন বর্তাকে করেছি বর্তায় উত্তরটা দেবে মুখ সামলে কথা বলবে তুমি জানো না তুমি কার সাথে কথা বলছো জানি না কেন জানি না আমি সবটা জানি চ্যাটার্জি বাড়ির বৌদের তো মানুষ বলে জ্ঞান করো না তোমরা কি হলো বর্তা আপনি চুপ করে আছেন কেন আপনি নিশ্চয়ই জানতেন যে গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী এক মাস শেষ হয়ে গেছে এখন চাইলেই আমি আর অভি একসঙ্গে থাকতে পারতাম তাই হয়তো আমার থেকে অভিকে দূরে রাখার জন্য আপনি অভিকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন তাই না আচ্ছা ধরো তুমি যা মনে করছো তাই ঠিক কি করবে তাহলে আমি আর কি করতে পারবো আমি তো কিছু করতে পারবো না বর্তা আপনি আমাকে যখন যা বলেছেন আমি আপনার সব কথা শুনেছি আপনার আপনার সমস্ত শাস্তি আমি মাথা পেতে নিয়েছি আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি তোমার এত বার বেড়েছে না আলো তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করছো তোমার মা বাবাকে তোমাকে কোনো শিক্ষা দেয়নি না যে বড়দের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে তুমি বড়দার সাথে এইভাবে কথা বলছো দিদি ভাই এই আলো আমি যা করেছি বেশ করেছি এই বাড়িতে যা হবে তা আমার কথা মতোই হবে কিছু করতে পারবো এরা কি মানুষ বর্তা আপনি ইচ্ছা করে অভিকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন তাই না আমি তোমার কথা জবাব দিতে বাধ্য নই আলো এই বাড়িতে যা হবে তা আমার কথা মতোই হবে কিছু করতে পারবে না হবি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিল আমার সেবা যত্ন করলো কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে গেল এক মাস আলাদা থাকার পর এই প্রথম আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম 
এই দিনের অপেক্ষায় তো আমি আর রবি ছিলাম কিন্তু শুধুমাত্র বর্দা বর্দা সেই আশা ভেঙে দিল আমি জানি তো আমি জানি বর্দা চায় না আমি আর রবি একসঙ্গে থাকি আমি আর রবি একসঙ্গে সুখে শান্তিতে সংসার করি সেটা বর্দা চান না তাই তাই অভিকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন এটা আমি বুঝতে পারছি অভি বুঝতে পারলো না আচ্ছা অভি কি কোনোদিন বর্দার কথার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না কোনোদিন না কোনোদিন কি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না বর্দা ওকে শিলিগুড়ি চলে যেতে বললো আরো শিলিগুড়ি চলেও গেল সঙ্গে সঙ্গে একবারও ভাবলো না আমার কথা এই অবস্থায় কোনো মানুষ ভালো থাকতে পারে বলতো হ্যাঁ মেজদি আমার আলোর জন্য খুব খারাপ লাগছে জানো তো মেটার এমনি শরীর খারাপ তবুও কোনো রেহাই নেই যা বলেছিস গুরুদেবের বিধানের জন্য আলো আর রবি দুজনে এক মাস আলাদা আলাদা থাকলো আজকে থেকে আলো আর রবি দুজনের একসঙ্গে সংসার করার কথা একসাথে থাকার কথা হিসেব মতো আজ থেকেই কিন্তু ওদের আসল দাম্পত্যে শুরু হ্যাঁ মেজদি আর আজকেই বর্দা অভিকে শিলিগুড়ি পাঠিয়ে দিল আমার কি মনে হয় বলতো বর্দা এগুলো ইচ্ছে করে করেছে যাতে আলো আর অভি দুজনে একসঙ্গে সংসার করতে না পারে সেই জন্য বর্দা করেছে এই সবটা বর্দার চক্রান্ত হ্যাঁ মেজি তুমি একদম ঠিক বলেছ আমাদের তিন বউয়ের সাথে বড়দের যেরকম সম্পর্ক তার থেকে অনেক ভালো সম্পর্ক আলো আর অভির ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে আর এটা এই বাড়ির কেউ সহ্য করতে পারে না আজকে আলো আর অভির একসাথে থাকার কথা এক ঘরে থাকার কথা মেয়েটা এতদিন ধরে এত অত্যাচার অন্যায় সহ্য করেছে শুধু আজকের দিন যারা অপেক্ষা করে কিন্তু নন্দিনী এই যে অভিকে আলোর থেকে দূরে সরিয়ে দিল দেখ আলো তো ভেঙে পড়তে পারে এইভাবে আলোর আর অভির সংসারটা ভেঙে যাবে আর আমরা আমরা চুপ করে থাকবো আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো কিচ্ছু করবো না মিজদি ভাই আমরা তো নিরুপায় আমরা কি করবো যে কোনো মূল্যে বর্ধমানের সব থেকে বড় শপিং মলটা আমি বানাবোই তাতে যদি রক্ত গঙ্গা বয়ে যায় তো যাবে সাবু আর সাবুর বাবার কাছ থেকে জমি কি করে আদায় করতে হয় সেটা দেবরাজ চ্যাটার্জি খুব ভালো করে জানে আমি তো দেবরাজবাবুর চালাম শত্রু আছি তো এটা জেনেও আপনি আমার কাছে এসেছেন শঙ্করবাবু আপনি যদি জমি বিক্রি করতে চান তাহলে আপনি অন্য কারোকে বিক্রি করুন না না অন্য কাউকে বিক্রি করলে ওই ওই দেবরাজ চ্যাটার্জি টাকার বিনিময় ভয় দেখিয়ে ওই জমি দখল করে নেবে কিন্তু শঙ্করবাবু ওই জমিটা বেচতে গেলে তো আপনার মেয়ে সাবিত্রী দেবীর সিগনেচার লাগবে সাবিত্রী আমার কথার অবাব তো কোনোদিন হবে না আমি আমি কাগজপত্র তৈরি করে ঠিক সাবিত্রীকে দিয়ে সই করিয়ে নেব আমি কোনো মতে ওই দেবরাজকে ওই জমিতে হাত দিতে দেব না এই ঠান্ডার মধ্যে বাসন মাঝো তারপর আবার কাপড় কাছ এই করতে করতে তো সন্ধে পেরিয়ে যাবে সত্যি বাবা এই কাজের চাপে যে একটু আলোর ঘর থেকে ঘুরে আসবো তারও উপায় নেই মেয়েটা একা একা কি করছে কেমন আছে জানি না বাবা দূর আমার আর ভাল লাগে না মেজদি ভাই কি করে যাবে বলো তো ওখানে তো আমাদের রায়বাঘিনী ননদিনী পাহারা দিচ্ছে দেখলে তো মেয়েটাকে দুধ পর্যন্ত খেতে দিল না এই নন্দিনী বলছি এখন তো সবার আগে আলোকে কিছু খাওয়ানো দরকার এমনিতেই আজ সকাল থেকে মেয়েটার উপর যা ধকল গেল তারপর দেখ হুট করে অভিকে শিলিগুড়ি পাঠিয়ে দিল এটাও তোর মনে একটা বড় ধাক্কা তাই না মেজদি ভাই যাবে এটা কি করে করে তো অদ্রি যা আছে মেজ বলি সেজ বলি আমি আজ বাড়ি যাচ্ছি গো আমার আজ বড্ড তারা আছে এই রানি হ্যাঁ রানি রানি আমার একটা কাজ করে দে না বাবা না না আজ আর কিছু করতে পারবো না করে দে না আমরাও যেতে পারছি না শোন না আমাদের কথা 
ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি তাড়াতাড়ি খাবারটা একটু বেড়ে দাও আমি দেখছি কি করা যায় চল সময় লাগার কথা নয় ওর কি করছে ও নিশ্চয়ই কোনো খোট পাকাচ্ছে দিদি দিদি শোনো না ছোট বৌদির শরীরটা না মনে হয় ভালো নেই গো আলো কেমন আছে রে মনে হলো তো ছোট বৌদির শরীরটা একদম ভালো নেই অদ্রিজা তুমি আলোর ঘরে যাও গিয়ে দেখো আলোকে ডাক্তার দেখাতে হবে কিনা আর তুমি যদি না যাও তাহলে কিন্তু আমরা যাব হ্যাঁ অদ্রিজা শুনলে তো আলোর শরীর খুব খারাপ তোমরা কি ভাবো বলো তো নিজেদের তোমরা খুব চালাক আর আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি তাই তো কি বলছো আমরা তো কিছু বুঝতেই পারছি না এই নাকা সে জোলা নিজেরা আলোর ঘরে যেতে পারছো না বলে কি রানীকে পাঠিয়েছো খোঁজ নিতে না কখনো না তুমি এটা কি বলছো যা বলছি ঠিক বলছি আমি না তোমাদের হারে হারে চিনি জানো নাহলে ঠাম্মির ঘরে ফোন আনতে গিয়ে ও আলোর ঘরে ঢুকলো কি করে শেষমেষ বাড়ির কাজের লোককে দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করাচ্ছো ছে শোনো আমি না শখ করে ছোট বৌদির ঘরে যাইনি হ্যাঁ দরজার বাইরে দিয়ে আসতে গিয়ে ছোট বৌদির গঙ্গারির শব্দ পেয়ে গেছি দাঁড়াও তোমাদের আমি দেখাচ্ছি মজা দাদাকে একবার ফিরতে দাও তারপরে তোমাদের দুজনের নামে আমি নালিশ করব দাদার কাছে না আমি এতক্ষণ অপেক্ষাই বা করবো কেন আমি তো দাদাকে ফোন করেই সবটা বলতে পারি এবার আমাদের কপালে কি আছে কে জানি রোজ রোজার এই এক ঝামেলা ভালো লাগে না আমরা আলোর জন্য কিচ্ছু করতে পারলাম না আমি ঠিক আছি ভালো তোমার গলাটা এরকম লাগছে কেন শরীর ঠিক আছে তো হ্যাঁ আমি ঠিক আছি ভালো বাড়িতে আবার নতুন করে কোনো অশান্তি হয়েছে নাকি না না সব ঠিক আছে তুমি ভালো আছো তো আমার ওই চলছে একরকম আসলে দুদিন পরে মায়ের কাজ সেজন্য বাড়িতে সেরকম কোনো লোকও ডাকা হচ্ছে না আর আমার বাবা তো তোমার বর্দাকে নেমন্তন্ন করতে রাজি নয় কিন্তু তুমি তো শ্মশান যাত্রী ছিলে আমি ভাবছি
ढुके चैंगलाके বর্দা তুমি আলোকের শাস্তি দিতে চেয়েছিলে ওবি দরদ দেখিয়ে আলোকে ভেতরে নিয়ে এলো এটা তো অন্যায় এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যাচ্ছে না বর্দা এখনি বলো আলোকে নিয়ে এবারে থেকে বেরিয়ে যেতে হ্যাঁ আর সাথে সাথে ওবিকেও দূর করে দাও এই বাড়ি থেকে দুষ্ট গরু থেকে শূন্য গোয়াল ভালো বর্দা বর্দা তুমি প্লিজ চুপ করে থেকো না কিছু বলো घरे ढुकते दिल तुम तुम आलोर का हार मानले बर्दा तो भावते ही আলো এইভাবে তোমার কাছে নাটক করে জিতে যাবে কেন এটা করলে বর্তা কেন ছোটবেলায় বাঘবন্দি খেলার কথা মনে আছে তোদের বাঘবন্দি খেলায় কখনো কখনো বাঘকেও জিততে দিতে হয় বুঝলি বুঝলি না তো আচ্ছা তাহলে সাপ লুডো দিয়ে বোঝাই সাপ লুডো খেলায় গুটিকে কখনো কখনো ময়ে তুলে দিতে হয় তারপরে যে যত ভালো মইটা কেড়ে নিতে পারে সে তত বেশি ভালো খেলোয়াড় বুঝতে পারলি হ্যাঁ তো চোর 
तो घा पुड़े जाते आदु बोल चुका तुम्हें ना कि किसी एक कागजे शोई कर ले आमी कोई मिथ्य कथा बोला चेष्टा करो ना बोलो बोधी कि मिथ्य कथा क्या ना बोल वो अश्ले मैं किसी मोने कोट तो पढ़ चुकी ना आमार चोखे चोक रेखे मिथ्या कथा बोला गुप्त कोठीन रतन को भालू बुरे जानो वो इकागुच टा शावित्री का बाबा जोमी दुली ना तो ये अमी टा शावित्री ना में आज वो ही जोमी शावित्री आमन ना में लिखे देवे लिखे दिते बात तो हमे बढ़ता मने शॉप चे बड़ो शॉपिंग मॉल बना बो अमी वो ही जोमी थे वही जमी ना पहले, अमी रोक तो गंगा भाई ये तो वो। ये तो आलू दिख ची, आलू। आलू, आलू। चोखे 
আমার নাম চারুলতা চ্যাটার্জি পেট থেকে কথা কি করে টেনে হিটসে বার করতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করে জানি সাবিত্রী এখনো কিন্তু সময় আছে আলো কোথায় বলে দাও দেখো তুমি যদি এখন সবটা বলো তাহলে কিন্তু আমি ক্ষমা করে দেব তারপরে যদি জানি যে তোমরা সব জানা সত্য চেপে গিয়েছিলে তাহলে কিন্তু তিন বইয়ের জীবন আমি বিষিয়ে দেবো চুপ করে আছো কেন এখনো একটু ঝেড়ে কাশো না বর্তা আমি আর টেনশন রাখতে পারছি না আমি আর টেনশন একটা বউ এরকম তুর্কি নাচ নাচাচ্ছে আমাদের সকলকে সাবিত্রীকে <laughs> সাবিত্রী ফোনটা কেটে দিল কেন তাহলে কি চ্যাটার্জি বাড়িতে কিছু ঘটলো আমি যে কি করবো এখন তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না কি করবো আমি আলো আমি আলোর ফোনে একটা ফোন করে দেখি এই যে মহারানী ফোনটা ঘরে ফেলে রেখেই চলে গেছে সন্দেহ কাজকর্ম কেমন চলছে রে বলছি একা থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো আমি ঠিক আছি বর্তা কাজ ঠিকঠাকই চলছে তোমরা কেমন আছো বর্তা না আমরা ভালোই আছি খুব খারাপ লাগছে তোর বউটাকে তোর সঙ্গে পাঠাতে পারলে ভালো হতো কিন্তু আলোর সঙ্গে কথা হয় তো হ্যাঁ মানে এখানে আসার পর একবারই কথা হয়েছে বেশ শোন একা আছিস তো সাবধানে থাকবি হ্যাঁ রাখছি পর্দা হঠাৎ এত প্রশ্ন করছিল কেন আর আলোর কথাটাও তুললো খটকা তো একটা লাগছে আলোর কিছু হয়নি তো আলোকে একটা ফোন করি এই কে ফোন করছে রে অভি ফোন করেছে হম তার মানে আলো এখন অভির কাছে নেই আলো যদি অভির কাছে থাকতো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা এখানে আসে फोन कर কোন রকম হটকারী সিদ্ধান্ত নেবার সময় এটা নয় মাথা গরম করে কাজ করা যাবে না 
মাথা ঠান্ডা রেখে আলো এবং আলোর হাতের ওই ফাইল কোথায় যাচ্ছে সেটা আমাকে খুঁজে বার করতে হবে ওই ফাইল কিছুতেই সুরাজের হাতে পৌঁছতে দেওয়া যাবে না ওই ফাইল যদি একবার সুরাজের হাতে পৌঁছোয় তাহলে আমি শেষ আর সব শেষ আর দেবরাজ চ্যাটার্জি শেষ হয়ে যাওয়ার আগে তার শত্রুপক্ষকে আগে শেষ করে দেবে শেষ আমি কালকে রূপসাকে নিয়ে বর্ধমান যাচ্ছি হঠাৎ কি ব্যাপার ওখানে একটা চাকরির খোঁজ পেয়েছি তাই আর আমার একটা চাকরির খুব প্রয়োজন এখন একজন পিএইচডি করার কথা ছেড়ে হঠাৎ চাকরির কথা কেন ভাবছে হ্যাঁ ঠিকই তো তুমি আগে পিএইচডিটা কমপ্লিট তো করো তারপর চাকরি তো পেয়েই যাবে এছাড়া আমার কাছে এখন অন্য কোনো উপায় নেই নিজের জন্য নয় আমার বোনটার জন্য রূপসার ভবিষ্যতের জন্য আমাকে একটা চাকরি এখন নিতেই হবে দেখো রূপম আমার মনে হয় এই ধরনের একটা হটকারী সিদ্ধান্ত তোমার নেওয়া উচিত নয় আমরা তো আছি তোমাদের পাশে দেখুন আপনারা আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই কিন্তু এইভাবে কতদিন কতদিন আপনাদের সাহায্য নিয়ে আমি এখানেই পড়ে থাকবো বলুন তো কি বলছো বলো তো রূপম আরে তোমাদেরকে তো আমরা আর পর বলে মনেই করি না তোমরা এখন এই পরিবারেরই সদস্য এখানেই থাকবে তোমরা না তার হয় না রূপম আমি তোমাদের মায়ের মতো এভাবে জেদ করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না 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 জেদ কেন করব নিজের বোনের প্রতি তো আমার একটা দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব তোমায় পালন করতেই হবে দাদা আমরা কি সত্যি চলে যাব হ্যাঁ আমাদের তো চলে যেতেই হবে ঠিক আছে তাই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে তুমি একা যাবে তুমি একজন ছেলে তোমার যদি এখানে থাকতে ভালো না লাগে তুমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকতেই পারো কিন্তু রূপসাকে আমি এখন কোথাও যেতে দেব না তুমি আগে গিয়ে চাকরিটা পাও তারপর ওকে নিয়ে যাবে ও একটা মেয়ে ওকে নিয়ে তুমি যেখানে সেখানে এভাবে ঘুরতে পারো না আচ্ছা আপনারা যখন বলছেন তাহলে তাই হোক আমি রূপসাকে এখন এখানেই রেখে যাচ্ছি আমি একটা চাকরি পেয়ে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে বোনকে এখান থেকে নিয়ে যাব বলা নেই কওয়া নেই এভাবে হুট করে কোথাও চলে যাওয়া যায় নাকি নাকি এভাবে হুট করে চাকরি পাওয়া যায় মা ওকে জিজ্ঞেস করো তো ও সত্যি কি কোথাও চাকরি পেয়েছে নাকি চাকরির জন্য সত্যি কোথাও কোনো পাকা কথা হয়েছে একবার জিজ্ঞেস করো না 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 মানে ওখানে অনেকগুলো কোম্পানি আছে আমি সব কটাতেই যোগাযোগ করব আমার কেমন যেন একটা খটকা লাগছে কোথায় চাকরি করতে যাচ্ছে পরিষ্কার করে কিছু বলছে না কেন রূপু এমন অন্তান্তা করছে কেন ও কি আমাদের সবার কাছে কিছু লুকোচ্ছে কিন্তু কেন शर खुब दुरबल ज्ञान फिर एक समय लगे हाई डोजर सर नम्बर আপনিও তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন 
যান বাড়ি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসুন না না আলোর জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকতে চাই আপনার তো এখানে কিছু করার নেই আমরা তো আছি আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আসুন কিন্তু আলো তো বিয়ে হয়ে গেছে তাও কি আলো আমায় দেখে খুশি হবে স্যার কিছু বলবে স্যার আলো বন্দ্যোপাধ্যায় নামে যে পেশেন্টটি ভর্তি হয়েছেন সে আসলে আলো চ্যাটার্জি হোয়াট স্যার পেশেন্টের সাথে আমি কথা বলে জানলাম উনি শিল্পপতি দেবরাজ চ্যাটার্জির বাড়ির বউ সে কি দেবরাজ চ্যাটার্জির বাড়ির বউ ও মাই গড আর ওনাকে যে ভর্তি করতে নিয়ে এসেছিলেন তিনি হয়তো অভিরাজ চ্যাটার্জি পেশেন্ট এখন কেমন আছে জ্ঞান তো ফিরেছে এই খবরটা পেশেন্টের বাড়ির লোককে জানানো হয়েছে স্যার আমি রিসেপশন থেকে ফোন করেছিলাম তুমি ফোন করলে তো হবে না আমাকেও ফোন করে জানাতে হবে দেবরাজ চ্যাটার্জিকে জানো তো না স্যার ওনার কোম্পানি থেকে আসা টাকায় আমাদের হাসপাতাল চলে আমার নিজের ওনাকে একটা ফোন করা উচিত হ্যালো হ্যালো স্যার এইমাত্র জানতে পারলাম কাল রাতে যে পেশেন্ট আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি আলো চ্যাটার্জি আপনাদের পরিবারের একজন হ্যাঁ আলো আমার ছোট ভাইয়ের বউ কাল থেকে ওর খোঁজে আমরা সবাই ভীষণ অস্থির হয়েছিলাম কি হয়েছিল ওর স্যার ঠিক জানি না কি হয়েছিল তবে ওনাকে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল এখন অবশ্য জ্ঞান ফিরেছে আচ্ছা ঠিক আছে এক্ষুনি আমি না না আমরা আমরা সবাই হাসপাতালে আসছি দাঁড়ান হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল আলো হাসপাতালে ভর্তি ওর কোনো জ্ঞান ছিল না এখন জ্ঞান এসছে আমি এক্ষুনি আলোকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসছি আবার ওই মেয়েকে বাড়িতে ঢুকাবি দেবো শান্ত মা একদম চিন্তা করো না এ বাড়ি ছেড়ে আলো যে বেশি দূরে যেতে পারবে না সেটা আমি জানতাম এ এলাকায় সব কিছু আমার ইশারায় চলে আলো সেটা জানে না সব কিছু আমার হাতে চারিদিকে আমার জাল বিছনো আছে আমার পাতা জাল কেটে বেরোনো অত সহজ নয় এ তুই যাই বলিস দেবু ওই সর্বনাশী মেয়ের মুখ আমি আর দেখতে চাই না কিন্তু আমার যে এখন আলোকে দিয়ে অনেক কাজ করানোর বাকি যতদিন না আমার কাজগুলো শেষ হচ্ছে আলোকে একটু কষ্ট করে সহ্য করতে হবে মা আর তুমি তো ভালো করেই জানো মা কার্যসিদ্ধির জন্য আমি সব করতে পারি প্রয়োজনে পায়ে পড়তে পারি আবার প্রয়োজনে সেই হাতে গলাও টিপতে পারি কি কপাল হ্যাঁ জুটলো তো জুটলো আমাদের কোম্পানির টাকায় চলা হাসপাতালে গিয়ে উঠতে হলো আগো কোথায় পালাবে আলো ফাইলটা কোথায় গেল বর্তি ভাই সই করা ফাইলটা তো আমার লাগবে ওটা তো আমার হাতেই ছিল না না 
আমাকে যেভাবেই হোক ফাইলটা উদ্ধার করতে হবে এইখানে এভাবে শুয়ে থাকলে হবে না আমাকে বেরোতে হবে এখান থেকে এক্ষুনি বেরোতে হবে আমার কি করছে আমার হাজবেন্ড অভি অভি কোথায় ও আসেনি এখনো আসুন স্যার ম্যাডাম ইনি হলেন আমাদের হাসপাতালের অ্যাডমিন হেড উনি একটু আপনার সাথে কথা বলতে চান ম্যাডাম উই আর এক্সট্রিমলি সরি আমরা জানতাম না আপনি দেবদাস চ্যাটার্জির বাড়ির বউ আগে জানলে আপনাকে নর্মাল কেবিনে না রেখে স্পেশাল সুইট রুম দিতাম দেবরাজ বাবু আসছেন ওনাকে খবর দেওয়া হয়েছে আপনি কিছু চিন্তা করবেন না ম্যাডাম তার আগে আমি আমি নিজের স্বামীর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই যাও রিসেপশন থেকে ওনার হাজবেন্ডের ফোন নাম্বারটা নিয়ে এসো ওকে স্যার আমার নাম্বার মনে আছে আমি নাম্বার বলছি আলো তোমার নিশ্চয়ই ফুলগুলো ভালো লাগবে বলো উনি কি সুন্দর তার আলোর পছন্দ অপছন্দ সবটা জানে আমি জানি না আমরা একদিন একটা কাজ করতে পারি কি বলুন এই ধরুন আমরা চারজন একসাথে দেখা করলাম তারপর জমি আড্ডা দেবো আলোরা দুজন দুজনকে চিনে যাবে জেনে যাবে একদম ঠিক বলেছে তোমার আলোর সাথে আলাপ করার ইচ্ছে রইল নিশ্চয়ই কিন্তু আমার আলো তো আর আমার নয় সে কি পারবে আসতে এক মিনিট 
হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ফর্মালিটিগুলো শেষ করতে এক্ষুনি আসছি ও ডিসচার্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি আমি আসছি এক্ষুনি আসছি বলছি হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল আমি একটু আসি এই নিবি আসি তো এই দেখো তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি তুমি কি করে জানলে এটা আমার প্রিয় ফুল তাই নাকি তোমার প্রিয় ফুল অদ্ভুত নামও এক পছন্দ এক মানে কি বলছো জানো তো আজ আমার একটা নতুন বন্ধু হয়েছে আমি ওই রিসেপশন করিডোরে যাচ্ছিলাম ওখানে একজনের সাথে ধাক্কা খাই তার ভালোবাসার মানুষের নামও আলো আর সেও নাকি হাসপাতালে ভর্তি আপনি আপনি আলোর কে হন আমি আসলে আলোকে অনেক আগে থেকে চিনি আপনি বলতে পারেন ও আমার খুবই প্রিয় বন্ধু এই দেখুন না কি অদ্ভুত ব্যাপার মানে আর কিছুক্ষণ আগে আমরা দুজন দুজনকে চিনতাম না জানতাম না কিন্তু এই আলো নামটা আমাদের দুজনকে কি সুন্দর জুড়ে দিল তাই নাকি কে সে লোক কি নাম তোমার নতুন বন্ধুর ইচ্ছা দেখেছো এতক্ষণ ধরে গল্প হলো কথা হলো এটি কি নামটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম আরো বড় একটা ভুল হয়ে গেছে নাম্বারটা চাইতে পারতাম তো নাম্বারটাও চাইতে ভুলে গেছি ইস অথচ দেখো একদিন জমি আড্ডা দেব সে প্ল্যান করে ফেলেছে আমি না একটা যাচ্ছি তাই যা গে ছাড়ো এখন বাড়ি চলো এত মিল আমার সাথে আমার একই নামের মানুষ আর ওবি যদি আমায় কাল রাতে হাসপাতালে না নিয়ে এসে থাকে তাহলে কে এনেছিল কে কেন কেন আমার কিছু মনে পড়ছে না ওই দেখো কি ভাবতে বসলে আবার আলো তোমার তো ছুটি হয়ে গেছে এবার তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে চলো ওবি শোনো আর কোনো কথা নেই যা কথা হবে বাড়ি গিয়ে হবে চলো ক্ষতিপূরণ হিসেবে পঁচিশ লক্ষ টাকা দিতে হবে তুমি তুমি এখানে কি করছো আমি জানি আলো তুমি এই ফুল দেখলে খুব খুশি হবে আলো সাবধানে পা ফেলো এখানে মেঝেটা মুছেছে নালে পা ফিসলে যাবে এসো আসতে সাবধানে সাবধানে আলো 
ভালো কোথায় গেল স্যার পেশেন্ট তো ডিসচার্জ হয়ে গেছে ডিসচার্জ কি করলো ডিসচার্জ ওনার স্বামী ডিসচার্জ করে নিয়ে গেছে আর হয়তো কখনো আলোর সাথে দেখা হবে না এবার তো দেখা হয়েও কোনো কথা হলো না এইভাবে দেখা না হলেও হয়তো ভালোই হতো সেই ফাইলটা তো গাড়িতেই রয়ে গেল আলোর সাথে তো কথা বলার সুযোগই হলো না ফাইলটা ওকে দিতামই বা কি করে কিন্তু ফাইলটা কিসের 